Welcome to TNPC Mystery. So, video will be able to channel subscribe to the channel. So, we will see video in this video. We will see the topic of the channel 10th economics. We will see the economics video. So, we will see the economics first time. 10th new book, second time. So, we will see the book pack question. We will see the book pack question in the 10th new book. So, first time, we will see the book pack question. India win Amai Vedam. We will see the book pack question. India win Madakki Therkku Paraval. Who is that? Kristin, 2.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
ஒரு அங்கமாக இல்லாதது எது யுனெஸ்கோ உயிர்கோள பாதுகாப்பு பெட்டகத்தின் ஒரு அங்கமாக இல்லாதது எது அப்படின்னா ஸோ நீலகிரி அப்படிங்கிறது இருக்கும் மகத்திய மலை இருக்கும் பெரிய நிகோபார் அப்படிங்கிறது இருக்கும் எதில் இல்லாதது அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து கட்சி ஸோ இந்த அகத்திய மலை அப்படிங்கிறது எந்த மாநிலத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புக்கில் எந்த மாநிலத்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் யானை பாதுகாப்பு திட்டம் பொறுத்து கொடுத்துருக்காங்க யானை பாதுகாப்பு திட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து யானைகள் பாதுகாப்புக்காக ரெண்டாவது உயிர் பன்மை சிறப்பு பகுதிகள் உயிர் பன்மை சிறப்பு பகுதிகள் அப்படின்னா இமயமலை ஸோ இமயமலை சொல்லுவாங்க வடகிழக்கு பருவக்காற்று ஸோ வடகிழக்கு பருவக்காற்று அப்படின்னா அக்டோபர் டிசம்பர் ஸோ அதுக்கப்புறம் அயன மண்டல முற்புதிர் காடுகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாலைவன மற்றும் அரை பாலைவன தாவரங்கள் கடலோர காடுகள் வந்து கடற்கரை காடுகள் ஸோ இதான் வந்து இதுக்கான கரெக்டான பொறுத்துக்க அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கடுத்து வேளாண்மை கூறுகள் ஸோ வேளாண்மை கூறுகள் அந்த பாடத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா போன படத்தில் வந்து கூற்று காரணம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ பருவ காற்றுகள் எளிதில் புரிந்து கொள்ள இயலாத வானிலை ஆகும் கூற்றியே வந்து பருவ காற்றுகள் எளிதில் புரிந்து கொள்ள இயலாத வானிலை ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அது வந்து சரி வானிலை வல்லுநர்கள் பருவ காற்றின் தோட்டத்தை பற்றி பல்வேறு கருத்துக்களை கூறுகின்றன ஸோ ரெண்டுமே வந்து சரி ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி கூற்றுக்கான காரணம் அப்படிங்கிறது வந்து சரி ஸோ அதுக்கடுத்து இமயமலையானது ஒரு காலநிலை அரணாக செயல்படுகிறது இமயமலை மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் குளிர்காற்றை தடுத்து இந்திய துணை கண்டத்தை மிதவெப்பமாக வைத்திருக்கிறது ஸோ ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி ரெண்டுமே வந்து கூற்றுக்கான காரணம் சரி அதான் வந்து வரும் ஸோ அதுக்கடுத்து பொருந்தாத விடையை தேர்வு செய்யணும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓதக்காடுகள் இதனை சுற்றி காணப்படுகிறது ஓதக்காடுகள் இதனை சுற்றி காணப்படுகிறது அப்படின்னா டெல்டா ஃபுல்லாமே காணப்படும் ஸோ பொருந்தாதது அப்படின்னா பாலைவனம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் காலநிலையை பாதிக்கும் காரணிகள் பொருந்தாதது கேட்டிருக்காங்க ஸோ மண் வந்து பாதிக்காது மண் வந்து பாதிக்காது ஸோ அதுக்கடுத்தா வந்து மூணாவது படம் வேளாண்மை கூறுகள் அப்படிங்கிற பாடம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு டேஸ் மண்ணில் இரும்பு ஆக்சைடு அதிகமாக காணப்படுகிறது டேஸ் மண்ணில் இரும்பு ஆக்சைடு அதிகமாக காணப்படுகிறது அப்படின்னா செம்மண் ஸோ செம்மண்ணில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரும்பு ஆக்சைடு அதிகமாக காணப்படுகிறது எந்த நிறுவனம் இந்தியாவில் உள்ள மண்வேகளை எட்டு பெரும்பிரிவுகளாக பிரித்துள்ளது அப்படின்னா இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஸோ இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தான் இந்தியாவில் உள்ள மண்வேகளை எட்டு பிரிவுகளாக பிரித்திருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆறுகளின் மூலம் உருவாகும் மண் ஆறுகளின் மூலம் உருவாகும் மண் என்ன மண் அப்படின்னா வண்டல் மண் வண்டல் மண் இந்தியாவின் உயரமான புவி ஈர்ப்பு அணை இந்தியாவின் உயரமான புவியீர்ப்பு அணை என்ன அப்படின்னா பக்ரானங்கள் ஸோ பக்ரானங்கள் அப்படிங்கிற அணை தான் இந்த பக்ரானங்கள் அப்படிங்கிற அணை எந்த ஆற்றின் மேலே வந்து கட்டியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பக்ரானங்கள் அணை அப்படிங்கிறது எந்த ஆற்றின் மேலே வந்து கட்டியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கடுத்து டேஸ் என்பது ஒரு வாணிப பயிர் டேஸ் என்பது ஒரு வாணிப பயிர் ஸோ பருத்தி அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வாணிப பயிர் கரிசல் மண் டேஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது கரிசல் மண் டேஸ் எனவும் அழைக்கப்படுது கரிசல் மண் பருத்தி மண் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது கரிசல் மண் அப்படிங்கிறது வந்து பருத்தி மண் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ அதுக்கடுத்து உலகிலேயே மிக நீளமான அணை உலகிலேயே மிக நீளமான அணை என்ன அணை அப்படின்னா ஹிராகுட் அணை ஸோ ஹிராகுட் அணை தான் வந்து உலகிலேயே மிக நீளமான அணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கடுத்து இந்தியாவில் அதிகம் நெல் விளையும் மாநிலம் இந்தியாவில் அதிகம் நெல் விளையும் மாநிலம் எந்த மாநிலம் அப்படின்னா மேற்கு வங்காளம் இந்தியாவில் தங்க இலை பயிர் என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா சணல் சணல் வரும் ஸோ அதுக்கடுத்து காஃபி அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் என்ன அப்படின்னா கர்நாடகம் ஸோ அதுக்கடுத்து ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க சரியான கோட்டை கண்டுபிடிக்க பழங்கள் காய் வகைகள் மற்றும் பூக்கள் பயிரிடலில் ஈடுபடுவது தோட்டக்கலை துறையாகும் உலக அளவில் இந்தியா மா வாழை சிட்ரஸ் பழ வகைகள் உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ளது ஸோ கூற்று ஏ அப்படிங்கிறது வந்து சரி காரணம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த உற்பத்தியில் பழங்கள் காய்கள் உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது இதில் முதலிடம் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ கூற்று சரி காரணம் அப்படிங்கிறது தவறு இ அப்படிங்கிறது வரும் ஆன்சர் ஸோ வண்டல் மண் ஆறுகளின் மூலம் அறிக்கப்பட்டு படிய வைக்கப்பட்ட மக்கிய பொருட்களால் ஆன ஒன்று ஸோ கரெக்டு நெல் மற்றும் கோதுமை வண்டல் மண்ணில் நன்கு வளரும் ஸோ கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி கூற்று காரணத்திற்கான சரியான விளக்கம் ஸோ அதுக்கடுத்து பொருந்தாததை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கோதுமை நெல் திணை வகைகள் காஃபி இதில் எது வரும்னா காஃபி ஏன்னா காஃபி அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பணப்பயிர் காதர் பாங்கர் வண்டல் மண் கரிசல் மண் ஸோ இதில் எது பொருந்தாதுன்னா கரிசல் மண் வெள்ளப்பெருக்கு கால்வாய் வற்றாத கால்வாய் ஏரி பாச
காஃபி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கர்நாடகா வரும் காஃபி கர்நாடகா ரெண்டு அப்புறம் தெகிரி அணை தெகிரி அணை எதில் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா தெகிரி அணை மகான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தெகிரி அணை ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெகிரி அணை தெகிரி அணைன்னு கொடுத்துட்டு அதில் வந்து இந்தியாவின் உயரமான அணை அப்படிங்கிறதா வரும் ஆக்சுவலாக ஆனால் புக்கில் வந்து இந்தியாவின் உயரமான அணை அப்படிங்கிறது கொடுக்கல ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்தியாவின் உயரமான அணை ஹிராகுட் எந்த ரிவரில் கட்டிடுறாங்க அப்படின்னா மகாநீதி மேலே வந்து கட்டிடுறாங்க ஸோ அது வந்து நாலாவது இது வந்து மூணாவது ஸோ இந்தியாவின் சர்க்கரைக்கு என்ன அப்படின்னா யூபி மற்றும் பீகார் ஒன்று காஃபி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கர்நாடகம் தோட்டக்கலை தோட்டக்கலை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தங்க புரட்சி அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான பொருத்துக்கள் தோட்டக்கலை அப்படிங்கிறது தங்க புரட்சி ஸோ அதுக்கடுத்து நாலாவது படம் வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் அப்படிங்கிற படம் ஸோ அதில் உள்ள புக் பேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா மாங்கனிசு இவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது மாங்கனிசு எதில் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா சேமிப்பு கலன் ஸோ சேமிப்பு கலன் சேமிப்பு கலன் அப்படிங்கிறதுல வந்து மாங்கனிசை பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ ஏ வரும் ஸோ அப்புறம் ஆந்திர சைட் நிலக்கரியில் உள்ள கார்பன் அளவு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எண்பது டு தொண்ணூற்றி ஐந்து ஸோ எண்பது டு தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்படிங்கிறத வந்து ஆந்திர சைட் நிலக்கரியில் உள்ள கார்பன் அளவு ஸோ அதுக்கப்புறம் பெட்ரோலியத்தில் உள்ள முக்கிய கனிமங்கள் ஹைட்ரஜன் மற்றும் என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜன் வரும் ஸோ ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் புக்கை நல்லா ரீட் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுது என்ன அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் இந்தியாவின் முதல் சணல் ஆலை நிறுவப்பட்ட இடம் இந்தியாவில் முதல் சணல் ஆலை நிறுவப்பட்ட இடம் எது அப்படின்னா கொல்கத்தா கொல்கத்தா தான் இந்தியாவில் முதல் சணல் ஆலை நிறுவப்பட்ட இடம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் முதல் அணுமின் நிலையம் இந்தியாவில் முதல் அணுமின் நிலையம் நிறுவப்பட்ட இடம் என்ன அப்படின்னா மாநிலம் என்ன அப்படின்னா மகாராஷ்டிரம் ஸோ மகாராஷ்டிரம் தான் வந்து முதல் அணுமின் நிலையம் நிறுவப்பட்ட மாநிலம் மிக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளம் ஸோ இது மிக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளம்னா ஒன்று சூரியன் வரும் இன்னொன்று நிலக்கரி வரும் சூரியனை நம்ம ப்ராப்பராக வந்து யூஸ் பண்ணல ஸோ அதனால் நிலக்கரி நிலக்கரி மிக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளம்னா நிலக்கரி சூரியனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு நிறைய செலவாகும் அப்படிங்கிறது ஸோ இது கொஞ்சம் டவுட்டு தான் பார்த்துக்கோங்க நிலக்கரியா சூரியனா அப்படிங்கிறது நிலக்கரியானால் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்குது புகழ்பெற்ற சிந்திரி உர தொழிலகம் அமைந்துள்ள மாநிலம் புகழ்பெற்ற சிந் சிந்திரி உர தொழிலகம் அமைந்துள்ள மாநிலம் எதுனா ஜார்க்கண்ட் சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கருவாக இருப்பது எது அப்படின்னா கனிம படிவுகள் இந்திய கடற்கரை பகுதி இரும்புக்கு தொழிலகங்களில் ஒன்று அமைந்துள்ள இடம் வந்து விசாகப்பட்டினம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பொறுத்துக்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பொருத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொறுத்துக்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாக்சைட் ஸோ பாக்சைட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா வானூர்தி ஒன்று ஜிப்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் கருப்பு தங்கம் வந்து நிலக்கரி ஸோ மூணு நிலக்கரி நாலாவது இரும்பு தாது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேக்னடைட் மைக்கா அப்படிங்கிறது வந்து மின்சாதன பொருட்கள் ஸோ இதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வரும் ஸோ பாக்சைட்னா வானூர்தி ஜிப்சம்னா சிமெண்ட் கருப்பு தங்கம் நிலக்கரி இரும்பு தாது அப்படிங்கிறது மேக்னடைட் மைக்கா மின்சாதன பொருட்கள் ஸோ அதுக்கடுத்து அப்படி கீழே எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்தியாவின் டெட்ராய்ட் அப்படின்னா சென்னை அனல் மின் நிலையம் அனல் மின் நிலையம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வரும் காற்றாலை பண்ணை காற்றாலை பண்ணை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா குஜராத் ஓத சக்தி எங்கே அப்படின்னா திருவனந்தபுரம் சூரிய சக்தி எங்கே அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேசம் ஸோ சூரிய சக்தி எங்கே அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேசம் ஸோ இந்தியாவின் டெட்ராய் வந்து சென்னை அனல் மின் நிலையம் எழுபத்தி அஞ்சு காற்றாலை பண்ணை குஜராத் ஓத சக்தி வந்து திருவனந்தபுரம் சூரிய சக்தி வந்து ஆந்திர பிரதேசம் ஸோ அதுக்கடுத்த பாடம் என்ன பாடம் அப்படின்னா இந்தியாவின் மக்கள் தொகை போக்குவரத்து தகவல் மற்றும் அந்த பாடம் ஸோ அந்த பாடத்தில் உள்ள புக் பேக் மக்கள் தொகையின் பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான படிப்பு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மக்கள் இயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி அதிக கல்வியறிவு பெற்ற மாநிலம் எது அப்படின்னா கேரளா இ மனித வள மேம்பாடு மூல டேஸ் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது மனித வள மேம்பாடு டேஸ் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது அப்படின்னா மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு டேஸ் போக்குவரத்து நேரடியாக உற்பத்தியாளரையும் நுகர்வோரையும் இணைக்கிறது டேஸ் போக்குவரத்து நேரடியாக உற்பத்தியாளரையும் இரண்டையும் வந்து இணைக்கிறது அப்படின்னா ரயில்வே போக்குவரத்து ஸோ என்ன போக்குவரத்து அப்படின்னா ரயில்வே போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கடுத்து இந்தியாவின் தங்க நாற்கரை சாலையின் நீளம் ஸோ தங்க நாற்கரை சாலையோட நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி கிலோமீட்டர் இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து நீளமானது
பவான் ஹான்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கவர்மெண்டோட ஹெலிகாப்டர் கம்பெனி ஸோ இந்தியாவின் முக்கிய இறக்குமதி பொருள் என்ன அப்படின்னா பெட்ரோலியம் அதுக்கப்புறம் பொறுத்துக்க ஸோ எல்லைப்புற சாலை எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல கொண்டு வந்தாங்க ஒன்று இன்சாட் அப்படிங்கிறது செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு ரெண்டு மேசகான் மேசகான் கப்பல் கட்டும் தளம் வந்து மும்பையில் இருக்கு மூணு ஸோ புறநகர பரவல் அப்படிங்கிறது நகரமயமாக்கலின் தாக்கம் நாலு கொங்கன் ரயில்வே அப்படிங்கிறது ஹைதராபாத்தில் கிடையாது நவி மும்பையில் இருக்கு ஸோ அது வந்து ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் அப்படின்னு புக்கில் கொடுத்துருவாங்க அது பொறுத்துக்கல நைன்டீன் நைன்டி இருக்கு ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க எந்த இது அப்படின்ட்டு ஸோ அஞ்சு அப்படிங்கிறது நைன்டீன் நைன்டி தான் வரும் ஏன்னா ஹைதராபாத் அப்படிங்கிறது வராது ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க என்ன என்ன இது கரெக்டானது நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு